তো এখানে ট্রাপিজয়াল রুলটা হলো যে ট্রাপিজিয়ামের এরিয়ার ফর্মুলা ইউজ করে আমরা কি করব ট্রাপিজয়াল রুলটা মানে अप्लाई করব তো এখানে যে এরিয়াটা ধরো ইরেগুলার একটা बाउंड्री আছে আমাদের ওই ইরেগুলার बाउंड्रीকে কতগুলো ট্রাপিজিয়ামে ভাগ করে নিব কিভাবে ভাগ করে নিব এই যে দেখি ধরলাম একটা আমাদের বেসলাইন এই হলো আমাদের बाउंड्री তো একে করব কি কতগুলো এরকম ভাগে ভাগে করে নিব এবং ভাগগুলোর ট্রাপিজিয়াম ধরে ধরে আমরা সলভ করব কতগুলো ভাগে ভাগ করে এই প্রত্যেকটা পার্টসে ট্রাপিজিয়াম দেব তাতে হবে কি কোন জায়গা হয়তো বা কিছু একটা অংশ বাদ পড়বে কোন জায়গা আবার একটা অংশ হয়তো যোগ হবে এখানে এখানে কিন্তু ছিল না তারপরে যোগ হইছে এখানে বাদ পড়ছে তাহলে মিলে মিশে মোটামুটি এভারেজ কাছাকাছি থাকবে আর কি তো এটাই হলো ট্রাপিজয়ডাল রুল ট্রাপিজিয়াম ধরে ধরে সলভ করবে এখন ট্রাপিজিয়ামের এরিয়া কিন্তু আমরা অলরেডি জানি হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুতা যোগফল ইন্টু উচ্চতা তো আমি যদি এখানে ফার্স্ট খণ্ডটায় আসি খেয়াল করে দেখো যদি ফার্স্ট খণ্ডটায় আসি যেটার এক সাইড হলো আছে ও ওয়ান আর এক সাইড আছে কি ও টু আর মাঝখানে যে থিকনেস সেটা হলো ডি তো মাঝখানে যে থিকনেস সেটা হলো ডি তার মানে কি এই যে খেয়াল করে দেখো এই সাইডেরটা সমান্তরাল বাহু দেওয়া হলো এই দুটো আর লম্ব দূরত্ব হলো এই যে এইটা লম্ব দূরত্ব তাহলে হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহু দেওয়া যোগফল ইন্টু উচ্চতা তাহলে ফার্স্ট এরিয়াটা কি হচ্ছে যে এইটা হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহু দেওয়া যোগফল ইন্টু উচ্চতা একইভাবে যে সেকেন্ড পোর্শনটা সেকেন্ড পোর্শনের এরিয়া হবে হাফ ইন্টু সমতল বাহুদয় যোগফল ও টু প্লাস ও থ্রি বাই টু ইন্টু উচ্চতা আর থার্ড এরিয়াটা হবে হাফ ইন্টু সমতল বাহুদয় যোগফল ইন্টু উচ্চতা এইভাবে প্রত্যেকটা খণ্ড চাইলে আমরা পরপর বের করে যেতে পারবো তো বের করার পরে সবগুলো যদি যোগ করি খেয়াল করে দেখো কি হচ্ছে এইভাবে যদি আমি লাস্ট এরিয়াতে যাই লাস্ট এরিয়াটা কী হবে লাস্ট এরিয়া হবে ও এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ও এন বাই টু ইন্টু হলো ডি তাহলে সবগুলো যদি যোগ করি আমাকে একটু কেউ একজন বলো যে সবগুলো যোগ করলে কি হবে সবগুলো যোগ করলে খেয়াল করে দেখো যে এখানে ও ওয়ান ছিল প্রথমে তাই না প্রথমে ছিল ও ওয়ান তারপরে যে এখানেও ও টু আছে এখানেও কিন্তু ও টু আছে খেয়াল করে দেখো আবার এখানে ও থ্রি আছে এখানেও কিন্তু ও থ্রি আছে একইভাবে এখানে যে ও ফোর এই সাইড একটা ও ফোর থাকবে এইভাবে চলতে থাকবে তার মানে প্রথমটা খালি সিঙ্গেল আছে আবার একইভাবে প্রথমটা শুধু সিঙ্গেল আছে বাকিগুলো কিন্তু ডাবল করে করে আছে আর এই একইভাবে যে এখানে যে এন এন ও এন মাইনাস ওয়ান তার আগে আগেরটারও কিন্তু ওরকম ও এন মাইনাস ওয়ান আছে লাস্টে তাহলে এটাও কিন্তু ডাবল আছে শুধু সিঙ্গেল আছে কে শুধু সিঙ্গেল আছে রয়েছে লাস্টের ও এন তার মানে শুরুরটা সিঙ্গেল আর লাস্টেরটা সিঙ্গেল শুরুরটা সিঙ্গেল আর লাস্টেরটা সিঙ্গেল বাকি সবগুলো কিন্তু ডাবল করে করে এটা কি ক্লিয়ার সবাই শুধু শুরুরটা সিঙ্গেল আর লাস্টেরটা সিঙ্গেল মাঝখানে সবগুলো হলো ডাবল করে করে তাহলে এই আর তাছাড়া সবগুলোর মধ্যে দেখো ডি বাই টু আছে সবগুলোর ভিতরেই কিন্তু একটা ডি বাই টু করে আছে তাহলে আমি যদি ডি বাই টু কমন নিই ডি বাই টু কমন নিই এবং যদি সবগুলোরে যোগ করে দেখাই তাহলে আসলে কি হবে বলো আমাকে এই যে এখানে ডি বাই টু কমন গেল প্রথমটা সিঙ্গেল লাস্টেরটা সিঙ্গেল আর বাকিগুলো দেখো ডাবল করে করে আছে বাকিগুলো ডাবল করে আছে তাহলে এই প্রত্যেকটা প্রথমটা লাস্টেরটাকে একসাথে মানে ডাবল করে দিব মানে প্রথমটা যে লাস্টেরটা যেহেতু সিঙ্গেল আছে ওই দুটোকে এক করে দিব বাকিগুলোর সাথে দুই কমন নিলে কিন্তু বাকিগুলো হয়ে গেল তাহলে এটাই কিন্তু একটা কমন ফর্মুলা যে লাস্টে যেটা লেখা হয়েছে যে কমন ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই টু ফার্স্ট ডিস্টেন্স প্লাস লাস্ট ডিস্টেন্স প্লাস টু ইন্টু সাম অফ আদার কোয়ার্ডিনেট এখানে মনে রাখবা নাম্বার অফ কোয়ার্ডিনেট হবে হলো নাম্বার অফ কোয়ার্ডিনেট হবে হলো ইভেন ইভেন মানে জোর নাম্বার অফ কোয়ার্ডিনেট হবে ইভেন মানে জোর সংখ্যক সরি ইভেন অর অড দুটোই হইতে পারে মানে এটা কোনো ই নাই মানে ফিক্স কোনো কিছু নাই যদি অর্ডিনেট নাম্বার যদি জোরও হয় বিজোড়ো হয় সব ক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারবো এটা যেন মাথায় থাকে যে ইভেন অর অড দুটার জন্য এই ফর্মুলা অ্যাপ্লিকেবল তাহলে এখানে যেটা একটা আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে প্রত্যেকটা খণ্ড কিন্তু থিকনেস একই করে প্রত্যেকটা খণ্ডের থিকনেস ডি করে করে এখন আসি হলো এই যে সিমসন সন থার্ড রুল তার আগে আমি যেটা দেখাই তার আগে আমি একটু ম্যাথ দেখায় আসি ট্রাফিজোরাল রুডের রুলের এই যে ট্রাফিজোরাল রুডের ম্যাথ খেয়াল করে দেখো আগের দিন যে ম্যাথটা করছিলাম ওটাই আগের দিন করছিলাম মিড অর্ডিনেট টুলে আর অ্যাভারেজ অর্ডিনেট টুলে তো এখানে যেটা খেয়াল করে দেখো যে এখানে যে অর্ডিনেট ছিল কয়টা ষাটটা অর্ডিনেট ছিল তাই না প্রথমে জিরো তারপরে টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ সরি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তারপরে হলো ফাইভ ফোর পয়েন্ট সিক্স থ্রি পয়েন্ট টু আর হলো আবার জিরো তাহলে এই যে অর্ডিনেট আছে টোটাল হলো ষাটটা সেই অর্ডিনেটগুলো ডি কত করে ডি হলো টেন মিটার করে করে টেন মিটার করে থিকনেস ডি এর তাহলে টেন মিটার করে যদি সিকনেস হয় তাহলে এখানে ফর্মুলা
তো আদার্স কোঅর্ডিনেটগুলো সব কি করলাম এই যে যোগ করে দিলাম একদম সিম্পল ক্যালকুলেশন এটা আশা করি না বোঝার কিছু নাই সবাই কি ক্লিয়ার নাকি ওকে তাহলে এটা গেল এবারে আসি হলো সিমসনস ওয়ান থার্ড রুল সিমসনস ওয়ান থার্ড রুলটা আবার আর একটু অ্যাকুরেট যে আমরা যে ই করলাম এই যে কি বলে ট্রাফিজারাল রুল ইউজ করলাম আমরা বাউন্ডারি কিন্তু কার্ভ ধরি নাই ট্রাফিজিয়াম ধরছি তার মানে কি বাউন্ডারিটা হলো কার্ভ ধরি নাই ধরে নিচ্ছে স্ট্রেট কিন্তু এই রুলে কি হয় বাউন্ডারিটা কার্ভই ধরা হয় প্যারাবোলা ধরে নেওয়া হয় প্রত্যেকটা বাউন্ডারি আর মালাদা আলাদা করে ভাগ করে প্রত্যেকটা অংশরে কার্ভ ধরে ধরে প্যারাবোলা ধরে ধরে এটা আরে সলভ করা হয় এই জন্য অনেকে এটাকে প্যারাবোলা রুলও বলে যে প্যারাবোলিক রুল প্যারাবোলিক রুলও বলা হয় এটা প্যারাবোলিক রুল বলা থাকলেও বুঝতে হবে সিম্পসনস ওয়ান থার্ড রুল তো এইখানে আমাদের ফর্মুলাটাকে একটু দেখার চেষ্টা করি খেয়াল করে দেখো এখানে একটা ছোট একটা স্ট্রিপ দেখাচ্ছি যে একটা খণ্ড একটা খণ্ডের শুরুর অর্ডিনেট যদি হয় ও ওয়ান মাঝখানের একটা মিডিল একটা যদি হয় ও টু আর লাস্ট একটা যদি হয় ও থ্রি এবং এই মাঝখানের গ্যাপ যদি ডি ডি করে হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমার ফর্মুলা হবে হলো এই যে ডি বাই থ্রি ইন্টু ও ওয়ান প্লাস ফোর ও টু প্লাস ও থ্রি তাহলে এ এরিয়া ওয়ান ইকুয়াল টু ডি বাই থ্রি ইন্টু ও ওয়ান প্লাস ফোর ও টু ইন্টু ও থ্রি তাহলে এই হলো আমাদের ফর্মুলা তার মানে কি খেয়াল করে দেখো এখানে কি বোঝাচ্ছে তার মানে এখানে ডি বাই থ্রি তো হলো যে কমন ডিস্টেন্স বাই হলো থ্রি ও ওয়ান মানে শুরুর কোঅর্ডিনেট লাস্টের কোয়ার্ডিনেট তো সিঙ্গেল আছে ও থ্রি আর মাঝখানে যেটা সেটা হলো ফোর গুণ চার গুণ এখান থেকে আমরা এখন একটা কমন ফর্মুলা ডিরাইভ করবো তেমনি যদি এরকম সিঙ্গেল একটা স্ট্রিপ থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট কয়টা কোয়ার্ডিনেট লাগছে কে বলতে পারবা অ্যাটলিস্ট কয়টা অর্ডিনেট লাগছে স্যার তিনটা তার মানে এইটা অবশ্যই নাম্বার অফ অর্ডিনেট হইতে হবে কি অড মানে জোর বিজোর হইতে হবে এটা জোর হইলে সেখানে কিন্তু সরাসরি অ্যাপ্লাই করা যাবে না জোর হইলে সেটা একটা টেকনিক খাটাইতে হবে জোর হইলে কি টেকনিক খাটানো যায় কে বলতে পারবা লাস্টের খণ্ডটারে আমরা ট্রাফিজিয়াম ধরে করে ফেলবো আর বাকি দ্বারে আমরা কি করবো বাকি দ্বারে আমরা সিমসনস ওয়ান থার্টি বিলে করে ফেলবো এই তো গুড তাহলে এইটা এই টাইপের ম্যাথ কিন্তু পরীক্ষা থাকতে পারে অলরেডি আমি দিতে কিন্তু স্যাম্পল কোয়েশ্চেনও যে কটা খণ্ড যে কটা খণ্ড এরকম ইরেগুলার সেই কটা খণ্ডকে আমরা আলাদা করে ট্রাফিজিয়াম ধরে করে ফেলবো আর বাকি যেগুলোকে সিমসং ওয়ান থার্ড রুল অ্যাপ্লাই করা যায় যদি সেগুলো জোর বিজোর সংখ্যক হয় তাহলে তাকে আমরা সিমসনস ওয়ান থার্ড রুল অ্যাপ্লাই করে দিব আর যদি কোনো খণ্ডের মধ্যে যদি ডি ঠিকঠাক ঠিক না থাকে তাহলে কি করব কে বলতে পারবে কোনো খণ্ডের মধ্যে ডি ঠিক নাই ডি আলাদা আলাদা তাহলে কি হবে আলাদা আলাদা কিভাবে করবো প্রত্যেক খণ্ডের ট্রাফিজিয়াম ধরে ধরে করে দিব এছাড়া আর আমাদের মানে খুব একটা বেশি আর কোনো কিছু এরকম নাই সেক্ষেত্রে সবগুলো খণ্ডে আলাদা আলাদা ট্রাফিজিয়াম ধরে ধরে আলাদা আলাদা করে বের করে যোগ করে দিব তো যাই হোক আমরা এরকম যদি প্রথম তাহলে কি এখানে কি লাগছে তোমার বলো তো এখানে লাগছে কিন্তু খেয়াল করে দেখো এখানে প্রথম তিনটা খণ্ড মিলাই কিন্তু একটা ফর্মুলা তাই না তারপরে আরও তিনটা খণ্ড মিলাই কিন্তু আরেকটা ফর্মুলা তাই না তাহলে ওইটা শুরু হয়েছিল কত দিয়ে ওটা শুরু হয়েছিল ও ওয়ান দিয়ে প্লাস ফোর ও টু প্লাস হলো ও থ্রি আর এইটা শুরু হবে কি ডি বাই থ্রি ও থ্রি দিয়ে শুরু হবে ও থ্রি তারপরে ফোর ও ফোর প্লাস হলো ও ফাইভ ঠিক আছে সেম প্যাটার্নের ফর্মুলা এখন কি করবে এইভাবে যদি চলতে চলতে থাকি লাস্টের তিনটা খণ্ড মিলেও এরকম কিছু একটা হবে তো আমাদের ফর্মুলাটা দাঁড়াচ্ছে বলে খেয়াল করে দেখো যে আমাদের কি প্রথম যে খণ্ডটা প্রথম খণ্ডের যে শুরুতে যে ও ওয়ান ছিল শুরুতে ছিল হলো ও ওয়ান ওই ও ওয়ানটা কিন্তু সিঙ্গেল কিন্তু এইখানে যে ও থ্রি আছে এই যে দেখো ও থ্রি যে আছে এইখানে যে ও থ্রি এর পরের খণ্ড কিন্তু ও থ্রি দিয়েই শুরু পরের খণ্ডে কিন্তু এই যে ও থ্রি দিয়েই শুরু পরের খণ্ডে কি হচ্ছে যে ও থ্রি দিয়ে শুরু তাহলে ও থ্রি কিন্তু কম কয়টা হয়ে গেল ডাবল হয়ে গেল না ও থ্রি ডাবল হয়ে গেল একইভাবে এখানে যেমন ও ফাইভ আছে পরের খণ্ড আবার ও ফাইভ দিয়ে শুরু তাহলে ও ফাইভও ডাবল হয়ে গেল আর যেটা ও টু ছিল ও টু খেয়াল করে দেখা তো কি কি ছিল এই যে ওটোর সাথে কত ছিল ওটোর সাথে কিন্তু ফোর গুণ ছিল ওটোর সাথে অলরেডি ফোর গুণ ছিল একইভাবে এই যে এই পেজে চলে আসি সেকেন্ড খণ্ডের জন্য ও ফোরের সাথে হলো ফোর গুণ আছে একইভাবে এর পরের খণ্ডে কি ও সিক্সের সাথে ফোর গুণ থাকবে তো এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আসলে কি হবে দেখা যাবে যে দেখা যাবে যে প্রথমে ও ওয়ানটা সিঙ্গেল আছে লাস্টের ও এনটা সিঙ্গেল আছে আর মাঝখানে যেগুলো জোর টার্ম সেইগুলো বিজোর টার্ম সেইগুলো কি আছে দুই দিয়ে গুণ আছে বিজোর টার্মগুলো কি আছে দুই দিয়ে গুণ আছে না এই যে দুই দিয়ে গুণ এদিকে ও ফাইভ দিতে হবে ওটাও
তাহলে সব জায়গায় আবার ডি বাই থ্রি আছে তাহলে এই যে ডি বাই থ্রি কমন নিলাম ফর্মুলাটা মনে রাখবো কি ডি বাই থ্রি কমন নিলাম শুরুরটা লাস্ট একটা সিঙ্গেল ছিল ওদেরকে আমরা জোড়া লাগাই দিব শুরুরটা লাস্ট একটা সিঙ্গেল ছিল ওদেরকে আমরা জোড়া লাগাই দিব তাহলে এই যে শুরু আর লাস্ট একটা জোড়া লাগাই দিলাম এরপরে চার কমন নিলাম সবগুলো জোড়তাম দুই কমন নিলাম সবগুলো বিজোড়তাম যোগ করে দিব শেষ একদম এটাও একদম ইজি তাহলে মনে রাখার রুল কি প্রথম মনে দেখতে হবে যে বিজোড় সংখ্যা কোয়ার্ডিনেট আছে কিনা একই রকম থিকনেসের তারপরে ডি বাই থ্রি প্রথমটা লাস্টেরটা যোগ করে দিব ফোর ইন্টু জোর যে টার্মগুলো আছে সেইগুলা ও টু ও ফোর ও সিক্স প্লাস টু ইন্টু বিজোর যে টার্মগুলো আছে ও থ্রি ও ফাইভ ও সেভেন এইভাবে আর কি তো এই হলো আমাদের রুল এখন আমরা ম্যাথ অ্যাপ্লাই করলে জিনিসটা আরও ক্লিয়ার হচ্ছে এই যে আমরা সিমসন ওয়ান কার্ড রুল অ্যাপ্লাই করছি একই ম্যাথ এখানে কি কি করব এখানে কয়টা কয়টা আছে আমাকে বলো একজন কয়টা অর্ডিনেট আছে चारेटेट তাহলে এই দুটোরে যোগ করে দুই দিয়ে গুণ দিব তাহলে তো আমার হয়ে গেল শেষ দেখো নিচে তাই করছি এই যে তাই করছি সবাই কি ক্লিয়ার নাকি তিনশো চৌষট্ট রুট ক্লিয়ার ওকে তাহলে তুমি গেল হ্যাঁ বলো ওটা তো যদি অসংখ্য থাকে একশোটা থাকে লাস্টের তিনটা দেখানো হয়েছে ওইভাবে যে ও এন মাইনাস ওয়ান হলো লাস্টের গুলা ওটা তো তোমার দেখার দরকার নেই তুমি দেখবো হলো যে জোর গুলা সব যোগ বিজোর গুলা সব যোগ লাস্টেরটা ফার্স্টেরটা সেটা যদি একশোটা ধরো একশোটা ধরো এইভাবে হিসাব করবা ওইটা তোমার ওয়েন মানে লাস্টের গুলা দেখানো হয়েছে লাস্টেরটা কি একশো নাকি এক হাজার নাকি এক কোটি তা তো জানি না ওই জন্য এন ধরে নিচ্ছে হ্যাঁ ওইটা নিয়ে মাথা কামানো দরকার নেই তুমি তোমার যে রুল দেখালাম শুরুরটা লাস্টেরটা যোগ করবা জোর গুলা যোগ করে চার দিয়ে গুণ দিবা বিজোর গুলা যোগ করে দুই দিয়ে গুণ দিবা হিসাব করে দিবা শেষ এবার এই ম্যাথটা বলো আমাকে এই ম্যাথটার ক্ষেত্রে কি ডিফারেন্স দেখতেস চেইনেজ মানে হলো যে কত ডিস্টেন্স পর পর তার মানে চেইনেজ মানে হলো কত ডিস্টেন্স শুরু থেকে শুরু থেকে কত ডিস্টেন্স পর পর তাহলে শুরুতে ছিল কি শুরুতে ছিল জিরো মানে একটা শুরু থেকে যেখান থেকে শুরু করছে ওখানে তো ডিস্টেন্স জিরো এইখানে গ্যাপটা কত ডিস্টেন্সের বলো তো শুরুর থেকে যে পরের স্টিপের মধ্যে গ্যাপ কত পাঁচ না তারপরে স্টিপের মধ্যে গ্যাপ কত এটাও পাঁচ এরপর স্টিপের মধ্যে গ্যাপ কত এটাও পাঁচ डिफारेंस एरपर दो मन दस कर डिफारेंस एरपर लास्ट खंड गो लास्ट खंड लास्ट खंड गो दो मैं दुटा खंड हलो बीस कर डिफारेंस त তাহলে এখানে তিন টাইপের এরিয়া আছে কি কি টাইপের এরিয়া একটা হলো পাঁচ করে ডিফারেন্স একটা হলো এই যে এখান থেকে এই যে বিশ পর্যন্ত পাঁচ করে ডিফারেন্স পাঁচ করে গ্যাপ ডি হলো পাঁচ করে তারপরে আরেকটা আছে হলো দশ করে সেটা কোন পর্যন্ত এইখান থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সরি আমি ওইদিকে নিয়ে গেছি চল্লিশ পর্যন্ত হলো দশ করে ডি আর তারপরে আবার হলো একইভাবে এই লাস্টের এই দুটো খন্ড হলো ডি করে তাহলে তিন টাইপের এরিয়া এটাকে ভাগ করে নিবা যে ডি কমন না তাহলে তিন কয় টাইপের ডি আছে প্রথম যে কয়টা আছে প্রথম কয়টা অর্ডিনেট আছে বলো তো অর্ডিনেট গুলা কোন লালগুলার জন্য ডি ফাইভের জন্য প্রথম কয়টা অর্ডিনেট আছে জিরো ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর পয়েন্ট সিক্স পাঁচটা পাঁচটা গ্যাপ আছে গ্যাপ আছে হলো চারটা কিন্তু ইয়ে আছে কয়টা পাঁচটা না অর্ডিনেট তো শুরুতে লাস্টেও আছে তার মানে পাঁচটা তার মানে এটা তো এই পর্যন্ত তো তিন পাঁচ ওয়ান শর্টগুলো অ্যাপ্লাই করা যাবে না পাঁচটা হলে তো ইজিলি অ্যাপ্লাই করা যাবে পাঁচটা হলে ইজিলি অ্যাপ্লাই করা যাবে আর এরপরে কিন্তু আছে কয়টা এরপরে আছে কিন্তু দুইটা মাত্র অর্ডিনেট তাই না কীভাবে তিনটা আচ্ছা আমরা আঁকতেছি আঁকলে বুঝতে পারবো তিনটা হ্যাঁ হ্যাঁ তিনটা আছে তাহলে চাপিজ হলে এই জন্য আঁকতে পরে দেখো তাহলে আমি এই যে এখানে দেখো ভাগ করে দিচ্ছি জোন ওয়ান দিচ্ছি একটা রে জোন ওয়ান এই যে জোন ওয়ানে আছে কয়টা অর্ডিনেট এক দুই তিন চার পাঁচ এরপরে জোন থ্রিতে আছে জোন টুতে আছে তিনটা তারপরে জোন থ্রিতে আছে কয়টা জোন থ্রিতেও তিনটা 
তাহলে এই তাহলে সব জায়গায় বিজোড় সংখ্যক আছে তাহলে কিন্তু আমরা চাইলে চাপিজোর রুল এপ্লাই করতে পারবো আমরা চাইলে চিন্তা করতে পারবো তো এখানে আলাদা আলাদা করে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেক খণ্ডে ওই যে একই ফর্মুলে আগের ফর্মুলা করে বসায় তারপরে তিনটা খণ্ড রে যোগ করে ফেলছি কিন্তু যদি তাহলে এক লাইনে করবো তাতে কোনো সমস্যা নাই যে এই খণ্ড প্লাস এই খণ্ড প্লাস এই খণ্ড পরে ক্যালকুলেটরে সলভ করে দিলে কোনো সমস্যা নাই এবং এটাও ঠিক একই রকম যে প্রত্যেক খণ্ডের আলাদা আলাদা করে এরিয়া বের করছি তারপরে সবগুলো যোগ করে দিচ্ছি তো এটাও আশা করি কোনো কঠিন কোনো ম্যাথ না সবাই কি ক্লিয়ার নাকি এই ম্যাথটা বলো তো এই ম্যাথটা কি করবো এই ম্যাথটা গ্যাপ কত করে করে আমাকে বলো গ্যাপ সমান আছে প্রথম প্রথম খণ্ডের গ্যাপ কত দশ তারপরের খণ্ডের গ্যাপ কত পনেরো তারপরের খণ্ডের গ্যাপ কত সতেরো হয় নাকি সতেরো হ্যাঁ তারপরের খণ্ডের গ্যাপ কত আঠারো তারপরের খণ্ডের গ্যাপ কত তারপরের খণ্ডের গ্যাপ হলো আবার পনেরো তাহলে কি এখানে কি সম্ভব একবারে ফর্মুলা ঘাটানো তাহলে প্রত্যেক খণ্ড এই জন্য কিন্তু এখানে কোনো মেথড বলিনি প্রত্যেক খণ্ড আলাদা করে করে তাহলে চাপি দিয়ে আমরা ফর্মুলা ইউজ করে করে প্রত্যেক খণ্ড বের করতে হবে হাফ ইন্টু সমান্তাল ভাবে যোগ করে কিন্তু উচ্চতা প্রত্যেক খণ্ডে যেন আলাদা আলাদা করে যোগ করে দিতে হবে সেইটাও আশা করি ইজি আমাদের কিন্তু চাইছিলাম আমি বিশ মিনিট আমাদের বিশ মিনিটের আগেই শেষ হয়ে গেল আমি একটু তাহলে ক্লাস টেস্ট নিয়ে আলোচনা করি ও আরেকটা হলো কোয়ার্ডিনেটের ম্যাথটা মনে হয় দেখায়নি একটু দেখাই দিই কোয়ার্ডিনেটটা তোমরা একটু যারা যারা ওই আস্তে আস্তে নয়েজ হচ্ছে তারা একটু মিউট করে রাখো এখন কোয়ার্ডিনেটার যেমন আমি যে এই ম্যাথটা দেখাই এটা আমি নিজে করে দেখাই দিই এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে কোয়ার্ডিনেটের একটা কি বলছে যে একটা হেক্সাগোনাল প্লট হেক্সাগোনাল মানে ছয়টা সাইড বিশিষ্ট ছয়টা সাইড বিশিষ্ট একটা প্লট যে প্লটের আমরা কি করব কর্নারগুলার ইটাও আছে বাউন্ডারিগুলার পয়েন্ট দাও আছে বাউন্ডারি কর্নার পয়েন্টগুলার এর পয়েন্টটা কত জিরো জিরো বি পয়েন্ট দেওয়া আছে একশো জিরো তারপরে সি পয়েন্ট দেওয়া আছে একশো পঞ্চাশ একশো তারপরে পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ তারপরে হলো জিরো একশো তারপরে মাইনাস পঞ্চাশ মাইনাস এক পঞ্চাশ তো এটা কি করবো একটু খেয়াল করি এটা হলো এই যে দেখো প্রথমে আমরা চেষ্টা করবো যেখানে মানে এই যে পয়েন্টগুলা একেবারে মানে যেভাবে শেয়ালি আসো ওইভাবে সাজায় আবার শুরুরটা আবার লাস্টে লিখতে হয় কারণ যখন আমি একটা হেক্সাগন আঁকবো এরকম এই যে তিন চার পাঁচ এই যে ছয় তাহলে কি হবে আমি যদি যে কোনো সাইড দিয়ে করি তাহলে যদি এ পয়েন্ট থেকে শুরু করি আবার কিন্তু এ পয়েন্টে ফিরে আসতে হবে তাই না নাহলে তো সার্কেল ফিল আপ হবে না একইভাবে যদি আমরা যে কোনো জায়গাতে শুরু করতে পারি কোনো সমস্যা নাই যে এই তিন চার পাঁচ ছয় আমি যদি চাই এই পয়েন্ট থেকে শুরু করব তাও কোনো সমস্যা নাই তাহলে কি করব এই এদিক দিয়ে ঘুরে এখানে চলে আসবো এই পয়েন্টে আবার চলে আসবো অথবা উল্টাও করতে পারি যে না আমি এদিক দিয়ে না ঘুরে আমি এদিক থেকে ঘুরে এই পয়েন্টে চলে আসতে পারি আমার খুশি আমি যে কোনো একভাবে ঘুরে আসতে পারি তো এসে এটা হলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো আমাদের কোয়ার্ডিনেটগুলো আগে তাহলে কি করবো প্রথমে সাজাবো তা যেখানে দিলো আসো এখান থেকে শুরু করলে বেশি সুবিধা মানে অথবা যে তোমার যে কোনো ভাবে সাজাইতে পারো কোনো সমস্যা নাই এখানে শুরু কত দিয়ে জিরো জিরো দিয়ে না হ্যাঁ তাহলে এই যে জিরো জিরো প্রথমে জিরো জিরো লিখলাম তারপরে কত একশো একশো পঞ্চাশ একশো জিরো তারপর হলো একশো জিরো তারপরে একশো পঞ্চাশ একশো তারপরে হলো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ এখান থেকে ধরবে না আমি তারও ছোট করে লেখার তো উপায় এখানে নাই ছোট করে লেখার চেষ্টা করি দেখি প্রথমে হলো জিরো জিরো তারপরে হলো একশো জিরো তারপরে হলো একশো পঞ্চাশ তারপরে হলো একশো এরপরে হলো একশো পঞ্চাশ এরপরে হলো একশো পঞ্চাশ এরপরে জিরো একশো এরপরে মাইনাস পঞ্চাশ মাইনাস পঞ্চাশ আবার কিন্তু লিখতে হচ্ছে লাস্টে যে শুরুটা আবার লাস্টে লিখতে দিতে হবে জিরো জিরো সবাইকে বুঝছো কিভাবে সাজাবো ভার্টিক্যালি পয়েন্টগুলো আরে জাস্ট লিখে ফেলবো লেখার পরে তারপরে কাজ হলো যে তুমি যে কোনো একদিকে নামবা এইভাবে নামো কর্নার বরাবর নামবা কর্ণ বরাবর এইভাবে যেগুলো এগুলো গুণ করে এই যে এইভাবে এইভাবে সবগুলো আরে গুণ করতে হবে তাহলে গুণ করলে ফার্স্ট এই যে ফার্স্ট খণ্ড গুণ হলে হচ্ছে জিরো এইভাবে সবগুলো যোগ করে যাইতে হবে বুঝছো বোঝা গেছে গুণ করে যা হবে সেগুলো সব যোগ করে যাইতে হবে বিয়োগ বিয়োগ আবার ব্র্যাকেট আবার ব্র্যাকেট দিয়ে 
তোমার এই যে উল্টা দিকে এরকম গুণ করতে হবে উল্টা দিকে গুণতে কেউ উল্টা দিকে গুণ করে উল্টা দিকে গুণ করে কি করতে হবে উল্টা দিকে গুণ করে এইগুলার আবার এই যে এই ওই গেল উল্টা দিকে গুণ করে এগুলার আবার কি করতে হবে আবার গুণ করে আবার এগুলার যোগ করে এগুলা সব লিখে দিতে হবে মাঝখানে যে বিয়োগ হবে আর সামনে একটা মডুলাস দিতে হাফ দিতে হবে আর মডুলাস চিহ্ন দিতে হবে হাফ আর মডুলাস হলো ফর্মুলার সাথেই যাতে হাফ দিতে হবে মডুলাস মানে হলো যদি নেগেটিভ হয় এরিয়া তাকে পজিটিভ কনসিডার করব সবাই কি ক্লিয়ার একদম ইজি মেথড আমি যদি সিটে হয়তো অনেক বড় করে ধরে আসতে আসতে কিছু দরকার নেই আর কি করবা উপর বাম সাইড দেখবা উপর থেকে নিচে দিয়ে গুণ করে দেওয়া কর্ণ বরাবর আর ডান সাইড দেখবা উপর থেকে নিচে দিয়ে গুণ করে দেওয়া কর্ণ বরাবর করে প্রথম যখন গুণ করলো এগুলো সব যোগ করবা বিয়োগ এই বাম সাইডে যখন গুণ করে দেওয়া তখন এটা আবার যোগ করবা করে যে ভ্যালু আসবে তারে মডিউল আসবে মানে পজিটিভ ভ্যালু নিবা হাফ দিয়ে গুণ করে দিবা শেষ তাহলে এই হলো আমাদের আরেকটা মেথড এই সারা মোটামুটি সব দেখানো হয়ে গেছে আমাদের তাহলে এই হলো আমাদের ছিল লেকচারটা এখন আমি যেটা 